हेलो व्यास वेलकम टू आवर् चानल मन तो मिस्टर सौत् इंडिया टाइट ने कईवसम चुस्क प्रीतम गार नमस्ते अं हेलो हाई एला फैन सो मुझे हापी बर्डे थैंक यू सो अं इंकोटे मिस्टर सौत् इंडिया टाइट ने कईवसम चुस्क सो कंग्राचुलेषन थैंक्स सो एला कुरी असल इंत लाइक मै हार्ड वर्क डेडिकेशन चला ओके सो मरी टाइट कईवसम चुस्को सो एनो सौत्या चला अं वन मोर् थिंग नुने क्वेश्चन ये वर्क लाइक पाजिट अं नैगेट रेडू आलोचि नैन एंक एग्जापल लाइक नैन मिस्टर सौत् इंडिया टू थौज नई कांपटेषन की सैलक्ट पर्सन लाइक फ्रेंड अंडी ई डोंट वाट रिवील हिज नेम नदरुचि लाइक टू थौज नयटी कांपटेषन की सैलक्ट अंट कदा कंग्रेस चपे बदल लाइक वाट ही सेंग इज़ डिस्करेजिंग मी अं इट्स नाट लैक एन ऐक्ट मॉडलिंग मॉडलिंग दिस इज़ योर फर्स्ट शो डू यू थिंक दैट यू फेस स्मईल अल्लीयान तरवा ने अवार तरवा क्वेश्चन की वाड़ क्वेश्चन की आंसर ना स्मईल की एव्रीथिंग द सोल्यूशन इज़ लाइक मै अवार स्पीक्स दट फील सो लाइक नीचे एवरू लाइफ तक चूडम का तक अच्छा वेय अलावी चयक बेटर अंत ना विषय में अंत ले जनरल का सोसईटी में जरगे चुप्त टाले अनेर एपड़ू बैठ पड़ती दाने को ओपिक पड़ा अंत गाँव एदो लाइक मैं सोसईटी एलाटदे एंकरेज डिस्करेज वाले इक्टर सो अंद मनल मन नम्मक सक्स निजमे ऐक्चुअली कार्या मोदी मोदी सर एंकरेजना पब्लिटी पेपर वेरे चाने कदा अंत सो मरी टाइट की ई मीन मिस्टर सौत् इंडिया दाखिल कांटेस्ट की सो हईदराबाद नीचे हईदराबाद नीचे नैन इंकोक फ्रेंड मुस्लिम अबाई हिज नाट मई फ्रेंड ऐक्चुअली हिज फ्रम हईदराबाद ऐक्चुअल टू बी फ्रांक मैं इधर मध्य कांपटेषन एक् कांपटेषन एक् बट फस्ट रउंड लाइक सेलफ इंट्रडक्षन तुम एलमेट तुम एलमेट तरह बॉन्फिडेंस नैक्स्ट नैने आनी है ओवराल हईदराबाद नीचे तेलंगा नीचे इधर में सैलक्ट बाॉयस ई थिंक हि कैनाट लाइक हिज अनेबल टू अटैम दाइक इंट्रडक्षन ओके सो फस्ट इंट्रडक्षन हिज हाविंग मोर स्टेज फियर टू बी फ्रांक ओके सो दी गोट एलिमेटेड इन फस्ट रउंड इट से सो मरी का सो एलते अवार्ड साधन सो मैं नैक्स्ट प्लांस नैक्स्ट प्लांस एक्चुअली टू बी फ्रांक ने मूवी स्टार्ट अभी ना फस्ट इंटरव्यू नैन ऐम वेरी हापी टू से दट ना मूवी क्या मुझे मिस्टर सौत् इंडिया टू थौज नयटी टाइट विनर अवारकोनी एंतमी नीचे एंतम फैन संपादन चाल हापीगा अंड इन अडिशनल टू मिस्टर सौत् इंडिया टाइट ई गाट वन मोर् टाइट लाइक मिस्टर ब्रईट स्मईल इन अडिशन टू दट दिस् वन आलो स्म 
బ్రైట్ స్మైల్ వన్ మోర్ బ్రైట్ స్మైల్ ఓకే ఫైన్ సో మరి అవార్డ్ కూడా సాధించుకున్నారు కదా సో మరి నెక్స్ట్ మూవీ అంటున్నారు కదా సో మూవీ గురించి ఒకసారి తెలియజేయండి ఆ మూవీ గురించి అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను మూవీ టైటిల్ రివీల్ చేస్తానని అంటే ఇప్పటి వరకు టైటిల్ గా టైటిల్ గానీ మూవీ డిటైల్స్ గానీ స్టోరీ గానీ ఏది రివీల్ చేయలేదు స్టిల్ ఈ రోజు కూడా నేను స్టోరీ రివీల్ చేయను ఐ జస్ట్ ఓన్లీ రివీల్ మై టైటిల్ నేమ్ ఓకే షూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కొన్ని ప్యాచ్ వర్క్ ఇంకొక సాంగ్ ఉంది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ రియల్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ ఒక వాస్తవిక సమస్య కొన్ని వేల మంది ప్రజలు ఒక సమస్యతో బాధపడుతున్నారు అది మన తెలంగాణ స్టోరీయే తెలంగాణ సంబంధించిన స్టోరీ బట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్య ఉంది దానికి సొల్యూషన్ లేదు ఎవ్రీ టైమ్ పొలిటికల్ టైమ్ లో కూడా మెనీ పొలిటికల్ లీడర్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఈ సమస్యకి మేము పరిష్కారం చేస్తాము అని మేబీ సోన్ జరుగుతుంది అనుకుంటా బట్ మా మూవీ ఏంటంటే ఈ సమస్యకి ఒక సొల్యూషన్ ఆ ఏం సమస్య అయితే ఉందో ఆ సమస్యకి ఒక హీరో ఏం చేశాడు అనేది మూవీలో ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మరి దీంట్లో హీరోయిన్ కూడా ఉందండి యా హీరోయిన్ లేకుండా మూవీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సమస్య గురించి వెళ్తూ ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా సో అందుకే యా హీరో హీరో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ యా అండ్ సీనియర్ యాక్టర్స్ అజయ్ ఘోష్ ఇంకొక యాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు తన నేమ్ నేను నెక్స్ట్ రివీల్ చేస్తాను ఒక సాంగ్ లో ఉంటాడు నేను నెక్స్ట్ తన నేమ్ కూడా రివీల్ చేస్తాను సో మరి హీరోయిన్స్ గురించి ఒకసారి తెలియజేయండి యా హీరోయిన్ వచ్చేసి మధులగ్న దాస్ షీఈస్ ఆల్్రెడీ డూయింగ్ సమ్ మూవీస్ యా ఇంకొక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి దీపాలి ఓకే సో ఇద్దరు కూడా తెలుగు వాళ్ళు కాదు నో ఎందుకని ఎందుకని అంటే మా స్టోరీకి వీళ్ళు యాప్ట్ అవుతారు నాకు అనిపించింది అలా అని తెలుగు వాళ్ళు యాప్ట్ అవ్వరు అని నా ఆన్సర్ కాదు లైక్ మా స్టోరీకి వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ ఆ సీన్ కి పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది నాకు అంటే చాలా వరకు చూస్తే పెద్ద సినిమాల్లోనేమో హీరోయిన్స్ ని పక్క నుంచి తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటారు అంటే వేరే స్టేట్ నుంచి సో మరి చిన్న సినిమా వాళ్ళైనా సరే కనీసం తెలుగు వాళ్ళని మన వాళ్ళని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి కదా సో మరి మీరు కూడా వెళ్ళిపోయి వేరే వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకు అలా అంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని ఏముండదు లైక్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు చిన్న సినిమా అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా కాన్సెప్ట్ సినిమాకి లైఫ్ యాక్చువల్ గా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను దీనిపైన నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది లైక్ అంటే ఇది హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా తీసుకోవడానికి నేను రెడీ ఉన్నాను బట్ నేను చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తో ఈ సినిమా తీసాను బట్ దీని ఆడియన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు అనేది చూసి వాళ్ళు చెప్పాలి ఇన్ ఫ్యూచర్ బట్ నా వరకు అయితే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే చిన్న సినిమా అని అనుకోవడం కన్నా కూడా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎస్టాబ్లిష్ హీరోస్ ని తీసుకున్నాం మెనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరోస్ కొన్ని కోర్టులో బడ్జెట్ పెట్టి మూవీస్ తీస్తుంటారు అంటే ఏ హోప్ తో లైక్ హిట్ అవుతుందని హోప్ తోనే తీస్తుంటారు అలా హిట్ అవుతుందని హోప్ తో తీసిన ఎన్నో మూవీస్ మన కళ్ళ ముందే చాలా వరకు ఫ్లాప్ అయినాయి సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరోస్ అన్ని కోర్టులో బడ్జెట్ పెట్టి తీసిన ఎన్నో మూవీస్ ఫ్లాప్ అయినాయి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే మేమెంత సో మేము స్టోరీ నమ్ముకున్నాం అది సో అంటే నేను చిన్న సినిమా ఎందుకు అన్నారు మామూలుగా పెద్ద సినిమాలు అంటే కనుక సో పెద్ద హీరో గానీ సో వాళ్ళందరూ కూడా తీసి కొంచెం క్రూ కూడా పెద్దది అయి ఉంటే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు కాబట్టి సో చిన్న సినిమా అని అందరూ కూడా సంబోధిస్తారు బట్ నవేడేస్ ఏంటంటే లైక్ ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే క్యాస్టింగ్ క్రూ ఉందా పెద్ద హీరోనా చిన్న హీరోనా బడ్జెట్ ఎంత అని ఒక క్వశ్చన్స్ ప్రతి మూవీ గురించి ఇలాంటివి రైజ్ అయ్యేది బట్ ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా వరకు క్యాస్టింగ్ కామన్ గా చూస్తారు కొత్త హీరో అయినా పాత హీరో అయినా లైక్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ కావాలి కొత్తదనం కావాలి ఒక మెసేజ్ కావాలి సో అది మా మూవీలో ఉంది అని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాను సో మరి అయితే ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ ఇంకా మేము ఏం అనుకోలేదు సోన్ ఐ లెట్ ఓకే ఫైన్ సో మరి మీరు తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వస్తుంది అన్నారు కదా మరి ఏపీలో కూడా రిలీజ్ చేసేటటువంటి అలాంటి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఆంధ్ర తెలంగాణ మొత్తం రిలీజ్ అవుతుంది ఆంధ్ర తెలంగాణ మొత్తం అంటే తెలుగు తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాబ్లం గురించి తీస్తున్నాం అన్నారు కదా సో మరి తెలంగాణ అంటున్నారు మీరేమో మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సో మరి స్లాంగ్ అనేవన్నీ కూడా అంటే యాక్చువల్ గా బేసికల్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఓన్లీ నా సర్కిల్ లో నేను పెరుగుతున్న ప్రాంతం కొంచెం నా లాంగ్వేజ్ చేంజ్ ఉండొచ్చు మేబీ బట్ నేను పక్కా తెలంగాణ సో ప్రీతమ్ గారు సో మీరు ఈ మూవీకి
అర్హత అంటే అంతే సో మరి కొత్తగా ఎవరైనా మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటటువంటి సలహా ఏంటి నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే మీరు ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ అర్హత ఉందా లేదా అని తనకి తాను క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో డబ్బు ఉంటేనే హీరో అవుతాను ఇంకేదో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే హీరో అవుతాను అంటే అవ్వదు మినిమం క్వాలిటీస్ అర్హత కంపల్సరీ ఉండాలి ఇవన్నిటికన్నా మించి ఎంత తెలుసుకున్నా తక్కువ ఇండస్ట్రీ గురించి ఒక మూవీ ఒక హీరోగా చేయాలనుకుంటే సో వాళ్ళకి కూడా డెఫినెట్లీ హానెస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ విజన్ ఎవ్రీథింగ్ కామన్ గా ఉండాల్సిందే కదా ఎస్ సో మరి ప్రీతం గారు సో మరి ఈ మూవీ గురించి మీరు తీయబోయే మూవీ టైటిల్ గురించి చెప్తానన్నారు యా టైటిల్ యా టైటిల్ ఐ కెన్ సే లైక్ ఇట్స్ ఇట్లు గుణ వాట్ ఇట్లు గుణ ఇట్లు గుణ ఎస్ ఇట్లు గుణ అంటే హెచ్ టు ఇస్ ఎ క్యాప్షన్ హెల్ప్ టు అదర్స్ ఒకసారి మొత్తం టైటిల్ మొత్తం కలిపి చెప్పేయండి ఇట్లు గుణ హెచ్ టు ఓ అంటే వాటర్ అంటే వాటర్ కి సంబంధించి వాటర్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి ఇంకా వాటర్ అంటేనే మళ్ళీ స్టోరీకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది స్టోరీ నేను ఇప్పుడు రివీల్ చేయను కాబట్టి హెచ్ టు ఓ మీన్స్ హెల్ప్ టు అదర్స్ అండ్ గుణ ఈజ్ మూవీలో నా క్యారెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి గుణ ఓకే సో ఇట్లు గుణ అని తీసుకున్నాం సో హెచ్ టు ఓ అనగానే మేము ఇంకా వాటర్ ఏమో అనుకున్నాను సో హెచ్ టు అనుకోవచ్చు తర్వాత తర్వాత తెలుస్తుంది సో హెల్ప్ టు అదర్స్ అదర్స్ క్యాప్షన్ మళ్ళీ బాగా పెట్టారండి థ్యాంక్ యూ సో మరి మీ మూవీలో నుంచి ఒక ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పండి డైలాగ్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఈ మూవీలో డైలాగ్ అంటే గుర్తు వచ్చింది ఇది నా ఓన్ స్టోరీ అండి యాక్చువల్ గా ఒక జరుగుతున్న కథ నేను తీసుకున్నాను లైన్ కొన్ని సీనియర్ అసోసియేటివ్ డైరెక్టర్స్ ఇంకా రైటర్స్ అందరినీ తీసుకొని ఓన్ గా నేను స్టోరీ బిల్డప్ చేసి ఓన్ గా నేను డైలాగ్స్ రాసుకున్నాను అండ్ ఒక చిన్న డైలాగ్ నేను రాసింది ఇది చిన్న డైలాగ్ అంటే ఆన్ ది స్పాట్ షూటింగ్ లోనే ఆ సీన్ బట్టి నేను క్రియేట్ చేశాను డైలాగ్ అంటే నాకు అదే గుర్తొస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా న్యాచురల్ డైలాగ్ ఈ మూవీలో లైక్ ప్రతి సీన్ కూడా చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటుంది ఒక కొట్టంగానే పడిపోవడాలు ఓవర్ యాక్షన్స్ ఎక్కడ ఉండవు ఎందుకంటే ఒక అప్కమింగ్ హీరో ఎలా రావాలనుకున్నాడో నేను అలానే వస్తున్నాను యాక్చువల్ గా నాకు అలానే ఇష్టం అయితే డైలాగ్ డైలాగ్ ఇప్పుడు లైక్ ఎలా అంటే హీరోయిన్ తో ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నాం అనుకోండి లైఫ్ లో మన మనకు సొంత వాళ్ళకి మనం ఎదురొస్తాం అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నప్పుడు మన సొంత వాళ్ళు ఎదురొచ్చినా సరే తల తిప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు ఎందుకో తెలుసా మనం ఎక్కడ వాళ్ళని సహాయం అడుగుతామని అంటే సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఒక చిన్న డైలాగ్ ఓకే ఇంకొకసారి రిపీట్ లైక్ మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం సొంత వాళ్ళకి ఎదురు పడినా కూడా మన సొంత వాళ్ళు అయినప్పటికీ తల తిప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు ఎందుకో తెలుసా మనం ఎక్కడ వాళ్ళని సహాయం అడుగుతామని నిజమే కదండి ఇట్స్ న్యాచురల్ అంటే కొంతమంది దాంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది కాదు మ్యాక్సిమం సో అంటే అప్పటికప్పుడు చెప్పినటువంటి అప్పటికప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇది నేను ఈ డైలాగ్ నేను చెప్పాను అప్పుడే ఇది స్క్రిప్ట్ లో కూడా లేదు అప్పటికి సో మరి మీరు తీసేటటువంటి ఈ సినిమా మొత్తం కూడా ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ లో జరిగింది అని చెప్పారు కదా నిజమైన రియల్ స్టోరీ అని రియల్ స్టోరీ ఇది ఒక వాస్తవిక సమస్య జరుగుతున్న కథ ఇట్స్ అ విలేజ్ తెలంగాణ విలేజ్ లో జరిగింది సో అంటే ఒక విలే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వస్తున్నటువంటి మూవీ అనమాట సో మూవీ గురించి కూడా ఏం రిలీజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు మూవీ గురించి కూడా నేను ఇప్పుడు ఏం రివీల్ చేయను తొందరలో చేస్తాము ఓకే సో ప్రీతం గారు అసలు ఈ మూవీ చేద్దామని అసలు మీకు ఎందుకు అనిపించింది మూవీ అంటే లైక్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మూవీ అంటే నాకేం ఫ్యాషన్ లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో హీరో అవ్వాలి అని నేర్చుకొని అది నా మైండ్ లో ఏం లేదు యాక్చువల్ గా నేను ఒక ఫ్రెండ్ తో ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక సమస్య ఉంది అని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్ తో ఆ విలేజ్ కి వెళ్ళాను మై ఫ్రెండ్ ఈస్ బేసికలీ ఫ్రమ్ దట్ నియర్ టు దట్ విలేజ్ యాక్చువల్లీ సో ఫ్రెండ్ తో వెళ్ళినప్పుడు నేను అది దగ్గర నుండి చాలా చూసాను అనమాట చూసినప్పుడు నాకు తర్వాత అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నా మైండ్ కి ఒక థాట్ వచ్చింది అంటే ఇది ఒక లైన్ తీసుకొని ఒక స్టోరీ గా చేస్తే బాగుంటుందేమో లైక్ ఎన్నో డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వచ్చాయి కానీ ఒక ఇది ఒక వాస్తవిక సమస్య కదా ఇప్పటి వరకు ఏ సినిమాలో రాలేదు ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు ఈ స్టోరీ అంటే ఒక కొత్తగా ఉంటుందేమో అని నాకు ఇంకా ఆన్ ది స్పాట్ నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నా మైండ్ లో అదే ఇంకా రన్ అవుతూ ఉంది అదే అని కనెక్ట్ అయ్యాను బాగా ఆ స్టోరీకి ఓకే స్టిల్ నేను ఈ స్టోరీకి బట్టే నేను యాక్చువల్ గా బేసికల్ గా నాకు డాన్సింగ్ ఇవన్నీ ఏమీ లైక్ నేనేం అనుకోలేదు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడైతే ఈ స్టోరీ కనెక్ట్ అయ్యాను దానికి తగ్గ హార్డ్ వర్క్ ఇంకంతా నాలో
ప్రాబ్లం గురించి అంటే చెప్పాను కదా ఇది ఒక వాస్తవిక సమస్య అంటే ఇది జనాల దృష్టికి తీసుకొస్తే ఈ సొ ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ వస్తే దీనివల్ల ఎంతో మంది లైఫ్స్ కొంచెం బాగుపడతాయని మారుతాయని అండ్ స్టోరీ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది ఈ స్టోరీలో ఎంత ఎంతోమంది పనిచేస్తుంది లైక్ ఒక సినిమా అంటే దాని వెనకాల ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ కానీ డివో డివోపీస్ అనుకోండి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా కొన్ని వందల మంది ఉంటారు ఒక సినిమా అంటే సో ఒక అర్థం ఉన్న సినిమా తీస్తే వాళ్ళందరికీ లైఫ్ ఉంటుంది ఎవరిదైతే స్టోరీ తీసుకున్నామో వాళ్ళకి లైఫ్ బాగుంటుంది కదా అని ఒక చిన్న థాట్ ఓకే సో మరి ఈ మూవీ ద్వారా అసలు ప్రజలకు ఏం తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు మీరు మూవీ నుంచి మెసేజ్ ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు మన సొసైటీలో లైక్ ఎలా ఉన్నామంటే అంటే వాళ్ళు వీళ్ళని కాదు సొసైటీ గురించి చెప్తున్నాను ఎవరికి ఏమైతే నాకెందుకులే అని ప్రతి మనిషి స్వార్థంగానే బతుకుతారు మన పక్క నోడైనా సరే మనం అంటే ఎవరికి ఏదైతే నాకేంటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లైక్ పేరెంట్స్ గురించి తీసుకుందాం వాళ్ళ పిల్లలు లైక్ ఎంత విధవైనా సరే పక్క నోడు ఏదైనా అచీవ్మెంట్స్ సాధించిండు అని వాళ్ళకి తెలిసినా సరే నా కొడుకే గొప్ప మేమే గొప్ప అంటారు అంటే పక్కన వాడికి విష్ చేయడం పక్కన పెట్టి కూడా అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇది ఎవరిని వర్తించి కాదు సొసైటీలో జరిగేవి చెప్తున్నాం అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది సో అంటే అది కూడా స్వార్థమే అంటే మా కొడుకే గొప్ప మేమే గొప్ప మేమే బాగుపడాలి మేమే అంటే ఇలాంటి నేచర్ ఉంటుంది సొసైటీలో జనరల్గా చాలా వరకు సో ఎవరికి వాళ్ళు నాకెందుకులే అని స్వార్థంగా బతకడం కన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఒకరికొకరు కొంచెం సపోర్టివ్గా ఉంటే అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అని నా ఫీలింగ్ సో మిస్టర్ సౌత్ ఇండియా అవార్డ్ని కైవసం చేసుకున్నారండి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ మూవీ కూడా ఫుల్గా సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ అలాగే తొందరగా పూర్తి చేసుకొని అందరు ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి మనం ఇప్పటి వరకు ప్రీతం గారితో మాట్లాడుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాన్ని కీప్ స్మైలింగ్ దిస్